秒到香港的感觉。耶、yeah, 欸！今天怎么只有两个人？哎、欸、哎、欸，我刚刚啊跟大文试训，啊，他他他有点，哎<笑>、欸，八 P 的他肿肿的脸在这里，他的脸，贵宾啊，对，贵宾，不要变态，走，今天临时无法来，贵宾，你爱假病夸你这样，没有开玩笑，不能来临时请假这样。而且今天的班是台北班，我们现在在东区的一个地方，这个巷口，其实大家一看就知道这边是哪里。真的假的？其实这是二一六巷，东区二一六巷。然后我自己也是从小镇这边出没，每一条巷子不只是对，非常熟。所以我们今天是二一六巷一日也不是，哪有那么简单？不然嘞。对不对？我们今天要做的就是说，譬如说，你想到呃台北美食，一搜寻就会出现的店家。哦，对。我们出入哪一条路，或者出入什么地方，就一定，就是我们今天就是要找出入台北的推荐美食。走高铁大路，所以大我没有来的。简单的，比方比如说茶餐厅，就一输入，然后就看哪一家，我们就去。哦，好，那我们这样一开始就先来个茶餐厅吗？我是蛮喜欢的，可以啊，可以啊，可以啊。港式，港式美食，好。啊，是有那个米其林餐厅的摆盘标准，很漂亮，很漂亮。所以他这两，就第二年开始一个爆红，就是因为这道菜。这个每一个都是超级大，对啊，光夹这个肉，这是平常人家切三寸的那个大小哎，厚对热，销魂压走。然后也是我喜欢它那个有点那种麦芽糖的那个甜味，嗯，这样下去，哇塞，好舒服的味道哦，我现在还沉溺在那个酒香里。我们是一个什么 team 团队？人呢？就只有我一个，硬要骑机车，大文不在，我又更孤单了。那个树叶特效，这一家非常厉害，因为我刚刚就想说要吃一个，搜寻港式料理来怀念一下大文，跟一个约好，不知道他是不是找错。哎呀，这种必吃美食通常很多都会在巷子里面，你那应该要骑摩托车的，穿梭在小巷当中。你去哪了呢？哎哎哎，来，等你好久了。真的假的？居然比我快。有。来来来来来来，哎，车这样确定可以吗 ？OK 的啦。这一家啊，是我们搜寻港式料理，它跑出来了一家，而且我觉得在晴光市场附近，它算是 CP 值很高。因为今天大我没来嘛，所以我们想说来吃个港式料理，是代替他吃一下。现在人好多哦。对啊，其实刚刚我听你讲的时候，觉得应该是生意很好的一家店。生意很好，因为刚刚讲到关键字 ，CP 值很高。啊。所以在午餐啊，他们好像有商业午餐，所以午餐晚餐应该是你看就这样，人是不会骗人的。我们我们的餐点也已经来了，我听过这家，但是我自己没有来。这个好像是必点的啦。听说这家店是创始以来这个销魂饭是他们卖很好，卖很好，从菜单一开始就有。OK， 对，要致敬食神。我吃港式茶餐厅，其实经验非常丰富。我自己很喜欢，从读书开始，嗯，东区有那么多的早餐店、茶餐店，我我我很常吃这样。你每次都会吃什么？我其实我不管是在台湾还是在香港，我必点的就是甘草牛河，因为我超爱。因为其实甘草牛河是可以鉴定一家茶餐厅的，真的吗？其实从它还没有吃进去看起来，它跟香港的甘草牛河不太一样，因为。香港的其实蛮油的，对，你夹起来之后它会滚溜的那种。对对对对对对对对对。你看我们这个其实没有很油，嗯，没有，有没有？它它其实已经放了一阵子，都还还不是很油的。对。哦。它的大口大口调味超刚好，而且真的入口也不油腻。因为很多的牛肉吃起来都会跟那个小苏打的味道很。好，你说抓烟过后。对，那个那个味道很重。嗯。看它这个不是，它这也是一块块切的，而且。吃得到是那个原肉的味道，哎，我觉得它整个护气
酱香，我觉得都非常的好。那你真的是特地帮你点的，因为你想说，哎，喜欢吃公仔面。我很喜欢，炒公仔面。对，这是这是对很多香港人，譬如说午餐肉蛋饭，他们通常很多人会吃这个。然后我是喜欢吃面。而且你把一个午餐肉拿掉，都变一个笑脸了。炒的蛮干的，感觉面条还很出味。对，那这种就是最简单的，嗯，它只有一点点这种，有点像生抽的那种感觉，有点那种酱香。酱香。对对对对。他们加了这个，哎，黑手酱炒萝卜糕，其实也是来这边大家会点的，原因是因为他们的黑手酱是老板他自己做的，让大家看一下。我觉得它炒的颜色没有到很深诶，有时候那个黑手酱不是会包整个包裹住吗？但是它感觉是先。应该是煎炸过之后再炒一点点上色。对，哎，这时候这样好吃哎，有点咸淡的那种沙沙的感觉。沙沙。一点点。花生吗？花生粉吗？就有一点哦，有一点点粉粉的那种感觉。哎，我的这个啦，哎，销魂压轴。它做到就是这样子，就像你讲的是菜色这么多，它也可以把这个叉烧烤的外面是酥酥的，它里面那个水分都还有。然后重点是我喜欢它那个有点那种麦芽糖的那个甜味，嗯，就是真的会让你觉得像像在食神里面吃到的那种感觉，蜜汁感的，对，蜜汁感觉很蜜汁的那种感觉。嗯，难怪它会变成这家店就是大家来一定会吃的，而且很到地，我觉得很到地。对的，起食神哦，很到地，到地。这个是老板的骄傲，这是什么？这不说我还以为在西餐。对，像像这个日式那种欧姆蛋，日式的西式的欧姆蛋，要化开的那种感觉。因为其实卡式的好像比较会做，比较不会做成这样子。对，而且比较多都是那种会勾一点芡，白色的芡这样，比较不会这样。像面大蛋。哎，这个多漂亮哦！很漂亮，很漂亮。但是这个蛋我觉得我们还是特别加一块给大家看看，它的蛋是很厚的哦。有没有？嗯，非常厚，就是喜欢吃蛋的人，我觉得会很满足。这一家有那种一秒到香港的感觉，有，而且口味更健康，更稍微清淡一点。就是你中午吃，你也不会觉得那么油，负担那么多。对，它还有这种，哎，这是吧？来茶餐厅，没有这个怎么可以？这个西多士也是大家在茶餐厅都一点，而且我觉得它炸桃酥哦。它中间是不是有加一些？好像花生哦，花生，感觉是花生哦，对不对？它花生酱好浓郁，浓郁到像像打菜罐那个福源的福源花生酱那种感觉。你很喜欢花生酱，直接挖的，没有，因为既然要吃就是吃，哎，口感好一点，真的。然后我想问你这个，是你自己额外的？啊，为什么你想做成这样？因为炒蛋炒点心。不是很好看，不是很好看，因为我朋友他他们在香港，他们都开茶餐厅，然后我也是去那边学，后来就是有改良过了。你这个弄起来超像那个我们在日本会这种和洋食店的那种，对对对，蛋包饭那种感觉，呃，有一点类似，但是跟他们的做法又还不一样，又不大一样，而且这个成本会比一般我们讲那种港式的蛋用的还要多，对不对？用的材料其实都还算真材实料去去做，吃得出来，对，是好吃，我自己蛮喜欢的，谢谢谢谢。没错，延吉街其实就在二月六巷隔壁。对，你这边有什么餐厅，我倒着背都背得出来。真的假的？那我跟你讲，有一家新开的，你一定不知道。居然有新开的店，我不知道。最近很红，哎，说不定你知道。我先带你来看一下好了，就这个啦，这个这个。昔日仙。哎，你知道吗？我不知道，这个我真的不知道。这一家其实是新开的，昔日仙仙茶饮门市。然后它很特别的是，你等下喝喝看就知道了，很厉害的饮料。是吗？因为这个七日鲜我之前听过啦，就是我那个呃，我知道他们有出那个茶包，然后之前泡了之后冷泡热泡啊，就是喝了之后可以改善睡眠。哦，现在居然开了个手摇饮店。对，而且他们家的饮料啊，就是你不要看，就只有茶包里面会有出现的东西。他们连珍珠奶茶、连阿华田、嘟嘟绿，你想得到，还有你爱喝的红茶、茶类各种都有。听起来很神奇耶，因为我我知道七日鲜之前我喝那个茶是就是呃睡眠比较好嘛，但是。听你这样讲起来，它感觉也是一个减脂茶。对，应该是说，其实先生刚开始是为了现代人有一些体态的困扰啊。当然
失眠也是我，还有你，还有大家的一些困扰，尤其像我们出外景，又要常常住外面，所以他其实就研发出一款专门为失眠的人，就是可以帮助睡眠啊，可以舒缓神经啊的一个茶包这样。哦，对，我应该会喝个鲜榨柠檬红可以吗？但可以不要加糖。谢谢。加糖会比较好。那我想要不加糖可以。我跟你说一个，那这个里面呢、啊、的茶都是用台湾本土的嘉叶浓茶去做的，所以其实你在喝的时候也可以非常的安心。你刚讲的，我之前有做过功课啦，像他们的那个茶包里面的茶叶啊，都是没有添加任何的那个人工成分，对，然后然后它的那个茶叶都是自然自然散发出来的。对。而且为什么为什么大家会说可以减脂的原因，是因为它里面啊，就是有帮助肠胃蠕动的决明子，还有另外一个叫做望江奶，它就可以帮助我们排除毒素。所以因为像我们现在有时候外食嘛，就是哎有些宿便不知道该怎么办的时候，我们就可以喝这个茶包。然后它现在饮料店里面也就是也是有添加七日鲜，所以它其实有时候想喝个奶茶，想喝个茶类，又不想要让身体那么多负担，一直喝一些手摇饮的话，你就可以选择这个。哦，对，所以你你刚刚讲的这个。现在我们喝它的手摇饮，其实跟茶包是有一样的效果。当然啦，对，它就是在外面喝饮料的时候，你也可以就是健康一点这样。哦。先先帮我们做好了，我们边边喝边聊。对。我点的是鲜榨柠檬，而且你有没有发现，其实喝起来就跟外面有手摇饮一样，因为其实其实先他们研发了很久，他们知道其实台湾人真的太难戒手摇饮了，可是又不想要喝出来，哎，好像不太一样，有一种哎不不是那么习惯的感觉，所以他们研发了半年，然后呢，终于调配出有黄金比例，然后呢，喝起来又会保留它风味的茶饮，所以其实像有时候很爱喝真奶。你也不用担心，就是里面的茶其实基本上都跟平常在手摇饮喝到的味道一样。嗯，哎，我真的觉得这个是我们外景人的救星哦，好不好？班长，我跟你们说，零沙还有很多写真，我现在从现在开始我多喝几杯，搞不好将来碰我拍写真，好不好？喝起来。好哦，期待，期待，期待。我跟你讲，接下来这一间厉害，我只能说大文，你今天没来，真的太可惜了。虽然在台北，对，而且我刚刚查，因为在台北有时候想要一个轻旅行，又想要一个放松的感觉，有时候哎不一定要跑出台北市区，我们在市区就可以找那种休闲饭店。没错，因为像上山又太远，对，闹中取静的地方。所以我们等一下会去的是台北唯一一家哦，五星级，非常厉害。我觉得它对我来说，我会觉得它是算是旁边有很多好吃的，然后拐个弯。哎，就一个非常安静，竟然可以看到山的地方的那种饭店。但是这附近其实非常适合小朋友，对，因为它就是在这个四林关底的这个附近这样子，然后非常的，就像你讲闹中取静，然后天气很好，夜市也方便，而且它不是只有什么山景而已，它随着。季节变换不同，我们秋冬来可以看什么？落雨松。然后像如果呃春夏的话，就是什么花就是有开的话，就是哎阳明山花季就在这附近。对，你知道吗？所以其实我觉得这是非常难得。旁边真的是一片的山呢。那家就是那样。嗯，很舒服。然后你晚上想热闹，像你讲离四林夜市步行也可以到。真的，真的。四林万里啊！哎，你好，你好。Hello。好漂亮，而且门是自动的，是打开。哦哦，有人呢，都洗都洗都洗。服务很好，服务很好，服务很好。对，它是用西式的几何图形去带出中式的影像，然后再拿到确定的柜台。是是。可能要帮大家介绍一下我们万丽品牌有一个特别的角色是什么？什么意思？导航员，导航员，导航员，那他就是可能会我们台湾的各地的旅游资讯啊，或者说也可以问。一个平常导航员都是那个假的，然后有一台就这个机器人的那一种。这里是真的导航员。我可以问你问题。这边离四营夜市走路要多少步？好，没有没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，七分钟。七分钟啊！我们先看房间好了，其他等一下再看。好，好，要小心哦。
要大碗做菜，比比哎大碗做菜吧。谢谢谢谢。还有鲍鱼啊，我我我蛮喜欢这样子的那个灯光的感觉，对对对对对，非常优雅。大碗这平常都是你们的房间，我就先帮你看一下。有个小蝴蝶。谢谢，就是融入那个玫瑰花跟蝴蝶的影像。是啊，哦，山景房，隔着那个窗帘已经看到一片绿绿的。真的，对，是完美的。对啊，它是透明的。其实的人来这边真的会非常的爱，因为其实包括你桌上这一碗，这一个我让大家看一下，两百块的只是小菜一拍位菜。你的这个才是真的，哎，你想象到了干贝，然后连鲍鱼都有，然后里面的刚刚在生鱼片上面看到的那些都有。吃早餐，然后两个小时黑雕了。对啊，它是透明的，漂亮哎。漂亮。画面下面这边就是关节的花叶，花叶的时候其实这边看下去就是满满的。哦，对，哎，很棒哎！那边，嗯嗯嗯嗯嗯，它的那个落，它是整片的那种落地。对，刚原本以为是不是只有一个窗户的那一种。它是整片的采光超好，哎，蛮舒服。而且它里面的那个镜子其实都有用到玫瑰花，然后上面的那个头有一些小细节，其实在房间里面都可以让人家感觉连这个放松的感觉，连灯都是。对啊。然后看一下浴袍，客人是浴袍吗？哦，你不是吗？他会问说可不可以买回去？这样，观众更喜欢看泥沙穿浴袍的。哇，哎，很舒服，它是毛巾，毛巾底的那种软软，不会是一般白色素。对，漂亮。电动的浴帘，就是不一样。真的，他看客人有时候会喜欢躺在浴缸，然后这样拍出去，刚拍到。对，拍出去可以透外，可以整个透外这样子。现在听说还有时尚玩家的方案，对不对？对呀。这样这样这样多少钱？我帮大家整一下。七五九九。七五九九一个晚上。哦。七五九九两个人，对，而且是两两中床或是一大床的，然后还谈两个早餐，然后跟两个小时黑雕了。对。四月六号到五月三十一号都有。哦，我可能每个礼拜都可以来哦。你确定？我跟他拎着。告不拿，对，直接直接那个喝翻，还有另外一个，我们去看那个一大盘，这里有几楼啊？全部九吧，八，哦，这个是一床的，一大床，哦，哎，你想想哦，假日有没有一个人，然后坐在这边，一个人很孤单，有两个人坐在这边看个书，喝个香槟。而且我觉得出来度假、轻旅行，就是除了住宿很重要之外，吃的。对，因为你一定会想说啊，这两这两天我就放空，我就是在一家饭店解决我所有的吃喝玩乐。没错，所以我觉得吃的也很重要。吃很重要。不是才刚过完年吗？怎么又这样？满满的一桌。对，而且两个人也可以。现在其实我们要跟观众讲，它不是合菜。我们现在桌上呈现的这些，就是在这个万丽轩里面，它排行榜前几名的一些菜，我们把它特别点出来。你看你前面那一个，这个是个前菜，好不好？上面是海胆呢。也有。它是干贝，干贝在里面。嗯。整颗超级鲜，我喜欢吃那种油炸类，就变虎皮虎皮的那种感觉，脆脆的。来，再来吃什么？它是那个菲力牛，它有一个很 happy 的一个名字，对，叫做开心果炒美国菲力牛。师傅说这是一个很讲究的热炒菜，很讲究。哦，好嫩哦！我刚刚想说不用刀叉吗？对，真的不用了，直接咬就可以了。它的熟度应该要很熟很熟。嗯，就其实的话，里面是真的是跟煎的那个感觉是一样的。哎，炖牛肉好吃，我觉得。炖牛肉好吃。但是我们要考考师傅，因为师傅保证每一块都粉红色的。是不是粉红色
，我不相信，再考他一次好了。<笑>整盘都被我吃光了。如果全部都是粉红色，你要怎么办？整吃光了，不好意思，不好意思，师傅真的炒得很好。然后又有坚果香气，跟这些有的没有，我觉得是好的。好棒！这个虾听说也是厉害。哎，它是凤梨虾球吗？我第一次看过这种做法。是凤梨干哎。对，果干类的，而且连旁边番茄也是番茄干，而且用这个虾超大的，超级大。让我偷学了一招，哎，这真是老菜心思。因为通常我们吃凤梨虾，因为一般不是都用的是罐头的凤梨，它用果干，我觉得很好的地方是因为果干水分被吸收掉之后，它只剩下水果的香味。那因为它这本身虾子是很很多汁的，对。那如果它你想它如果今天放的是新鲜的凤梨，我觉得反而会破坏它掉它这个虾子的口感。就蛮有水分。对，好像有点果干泡水要还原的那个状态，就是你还吃得到有一点软软 QQ 的那种感觉。棒哎，他旁边还有，他旁边还有这个，这是那是另外一个，荆棘应该是荆棘。嗯，哎，加荆棘也好吃哎。对啊，哎，上一步觉得目前都有些小惊喜。对，我跟你讲，接下来有个大惊喜要给你。哇，我们要我们要燃起我们的火，好不好？好好好，来，来，我们请师傅来帮我们再上一个他的也是招牌菜。怎么样？这道又是什么呢？这道是我们的玉山酒香自排骨。哦，排骨。玉山的高粱酒，嗯，下去酿一个月以上。OK。所以你说这是用五八跟三八的酒嘛，对不对？玉山的高粱，对，很香哎。然后跟药材，真的吗？真的有一个很浓的药材味。有了，有了，有了，有了，有了，有了，有了，有了，有了。然后这样下去，哇！好舒服的味道哦、喔！现在还沉溺在那个酒香里面，它有一点那个果，有点果香的感觉，跟中药材。再换来嘞，淡淡的酒香。对。如果你怕酒味的，我觉得也是可以吃的。它其实变成一种很清新的味道。对。那就是要吃那个烤鸭。不瞒各位说，我们其实拍过非常多的烤鸭，大概各式各样的鸭子我们也都吃过了。对。他刚刚其实讲了一个。提我一个重点，就是说用广式的做法。什么叫广式的做法？呈现像烤鸭的方式，可是他刚刚做的方式是有点像脆皮鸡的概念。他是用油淋的。来，我帮你，我帮你，我帮你，我帮你。可以，可以，可以。你是夹鸭底吗？对，我夹鸭底。包起来哦。好，如何？快。嗯，超脆的，没有声音。那它已经片起来，大概有几分钟了，还这么脆。有。包了饼之后，你可能会觉得。跟一般烤鸭比较像，可是我建议你可以单吃一下，吃一片的。真的耶！就是我们在吃广东菜里面，不是有那种什么脆皮鸡的那个、那个、那个概念。嗯。今天感觉应该好像都猜得到的菜，如果没有，都是有给我们不同的、不同的口感跟小巧思这样子。真的。那还没完哦。还有点那个甜点。那我你出现了。这个要给我们吃的。母亲节快要到了啦！其实这家餐厅除了有推出母亲节的一系列的活动之外，他们也有蛋糕的预定，超漂亮。其实我觉得整套吃下来之后，这些排行榜前几名的，其实都有给你一点不同的新的感官跟新的感受。对于我这种很爱吃的人来讲的话，我觉得都有一些新的感受。离打烊时间十二点还有两个小时多，我们就刚好把这时间用掉。还有，有个更内行的，我刚看到有人在拿个啤酒在喝了，怎么会这样？哎哎，怎么会这样？因为很难得今天有两个小时的畅饮，对对，然后就一个人先点了三杯，这是怎么回事？对，哎，我觉得很棒哎，很棒啊，很棒。其实今天就算你。两个人来，或者是这几个朋友来，其实都很适合。我们这个专案就是有两个小时，对，到半夜十二点哦。对，所以你看我选这个九点多过来的。耶。我知道嘛，有卖玩具的啊，玻璃啦，还有卖银的啊。我说银饰皮的，银饰皮
力吧，大家不要抢太多意志力吧。所以我们来这里是要，我跟你讲，其实这边巷子里面都有很多好吃的。我们今天要吃的一家就是在对面，这一家，它那个非常的历史悠久，因为这种在这种。地方就是会有出现很多这种 C B 值美食，那这一家我觉得还不错，是它是从那个鱼货到上桌都是一条龙作业这样。重点是它人也太多了，超多的啊！你看它就是有卖，都是比较简单的一些盖饭啊。可能这边最特别的是，这边是卖比较偏生食，对。但是因为他们是关系企业，他们呢那边有一个是卖鱼货的。就是你想买自己买鱼或买生鱼片什么，其实就在前面，那边有个招牌，三桌进去，然后在前面呢，他们还有一个关系企业是卖龙胆石斑拉面跟鳗鱼饭的，所以就是说，如果你真的像我比较没有吃生食的，我可以去那边叫鳗鱼饭跟龙胆石斑拉面过来这边吃。难怪这家店人会这么多，因为他等于吃一家店是可以点三家店的。没错，而且而且就像我讲的是，因为他们有卖鳗鱼，对，所以他们自己用的这些。剩余的东西其实是自己卖的东西，所以是一条龙服务，才有办法把这个价格回馈给大家。看到一个有点像老板的，去跟他聊聊天。好啊，你是老板吗？爸爸是第一代吗？第一代，第一代。哦，所以你自己就做了五十几年了。我在你你你在你五十二年。小的时候那时候在市场里面就是流动摊贩，然后就拿个盆子啊，拿卖鱼这样子。卖。变这个熟食是这个这样大概几年？这个店的话到今年七月份。十一年，哦，十几年，十一年。我们那边的话，早期是我早期是在市场那边就摆地摊，啊，后来有个摊位，啊，到后来就是租店面，啊，然后开始做批发零售，啊，而且我们早期是主要是供应点餐厅，啊，所以简单来说，反正他就讲，就是老板从批发开始，反正批给别人啊，到后面干脆自己开餐厅的这样子，对，才有办法用最好的价格回馈大家，因客人要求。大家开的一家店，那我们大家也会好好品尝。谢谢老板，谢谢。好，我刚刚听到价钱之后，我吓到。这一盘一个人说多少钱？两百。两百，超夸张。这个每一个都是超级大。对啊，这么大的。你看这个，这个尾鱼。很扯哎！我夹，我不要夹饭哦，我光夹这个肉。哎，它这个是平常人家切三份的那个大小哎。厚切的。其实你不要看它这样哦，它分量很多之外，其实我觉得新鲜度其实是有的哎。嗯嗯，我相信啊，因为老板就有讲嘛，他是做鱼货批发，就有都找那个配合的渔船。甚至你看，在那个东港黑尾或是什么黑尾鱼记者的时候，他应该会有会有下去记者。所以你们看到，有，看到第一尾黑尾，第一尾黑尾鱼。它的炖饭的米粒还是稍微有一点点偏硬的，硬偏硬的，你不会觉得它很难咬哎。我一直觉得它吃起来这个乌田吃起来有点像，我不知道，我就整个饭感觉有点松的感觉。最主要是我觉得它在给你粒子是你知道有点比较脆口一点的淀粉，然后再加上又给你这个薏仁香滴汤这样下去，所以整个其实你三个口感在嘴巴里面，你的不同的牙齿去咬到不同的东西，它给你的反馈的感觉是不一样。真的超推。它分量很多之外，其实我觉得新鲜度其实是有的。嗯嗯，我相信啊，因为老板就有讲嘛，他是做鱼货批发，就有都找那个配合的渔船。有。南方的第一尾黑尾。第一尾黑尾鱼。它是标是山东屋的老板。对对对对，因为他就讲说他们的鱼货是从南方那边过来。喜欢吃生食的人来这边真的会非常的爱，因为其实包括你桌上这一碗，我的这一个我让大家看一下，这个两百块的只是小菜一碟，开胃菜，你的这个才是真的。你看，你想象到了干贝，然后连鲍鱼都有，然后里面的刚刚在生鱼片上面看到的那些其实都有。嗯，这是台湾人很爱的一种日本料理的方式。哦，对对对，那你的虾子都超大只，很大，而且帮你剥好了，新鲜就是穿烫的。涼涼好甜哦、喔，很甜。我就想说，哎，我怎么一直都没有来吃过？我也没有来吃过。哦。可是今天来之后，我以后经过这边会留点时间来这边，我帮你吃一点鲍鱼。想吃什么？好啊。鲍鱼啊，我最喜欢吃鲍鱼，最好吃，卤过的。还有这个，就当季各种的生鱼。对，它其实有点算是当天。对，有鲑鱼啊，什么昂干啊。因为我刚看，每一个人也是大部分都点这个。
，樱花椒炒饭，然后再配上这样子，这样也超便宜。再一直这么大块的青鱼，两百五，不可能，是假的啦。你看这炒饭，这个是很碗是很深的哦、喔，有鲑鱼在里面。是鲑鱼块还是鲑鱼？鲑鱼加鲑鱼卵，再加上樱花虾。嗯，可是好吃。是炒的干干爽爽的那种。好吃。哎，它的樱花虾也很香哎。很新鲜。夸张的还没有完，汤，这一碗汤，哎，这里面的肉超多，这五十块划算之外啊，它不是只有，就像你讲的，不是只有汤而已。嗯，我第一次看到味噌汤的肉多到，我们像在吃头山，它有那个像不像在吃头山？头山，对啊，鱼头，像价格应该是在可能海边的市场里面，对的市场才会有。对，它里面的鱼是厉害的鱼。完全不会干柴，真的有用心的。哦，竟然还可以吃得到马云饭。对，另外一家店在隔壁而已卖的。对 ，OK 哦。有时候想要吃的日本料理，会觉得好像太贵。对，其实不会。因为像刚包你这一碗，其实这一碗好像才四四百五，四百多块，而且里面有这么多样，然后这两百，然后我这个其实单点的话一百五，很夸张。我觉得是非常 OK 的，非常 OK 的。我们现在来到这一区哦，我觉得不是属于台北人的，哎，因为这个地方其实很多日本人或是国外的观光客都会来，对，对不对？嗯。然后来的话，不外乎就是吃小笼包啊什么的一些美食，也就是说，我们搜寻台北美食，一定也会出现这个地方。哦，我知道，因为大家都会来这边吃台湾的芒果冰，对，芒果其实甜点也是在这边红起来的，对，它名字取了超中式，金鸡母，取了指南宫的感觉，拜拜的那种感觉。但是哎，其实看图片，它是卖那种。比较日式刨冰的这种。你好，你好。哎，我看到了一个超酷的东西，它的刨冰可以外带。这个是纸吧？手拿的直接吃，很像吃可丽饼那种感觉。对，很棒。你想要吃什么？我觉得每个都想哎。应该有草莓的吧？还是草莓有，因为现在这个季节刚好是草。但是有一个很特别的是，他们有一个什么炙烧烤布雷的那个，因为那个一定要吃啊，因为那个是最有名。对他们家其实就是这个啦，它上面会放那个布雷，然后布雷烧，它是他们是因为这个有名。让你吃起来真的不会觉得雷哦。对，我们来试试看。布雷。来来来来，这个手机要拿出来拍的。烧冰闺蜜，我现在帮你做吃烧。哦，好看，好看，好看。所以他这两这第二年开始，整个爆红就是因为这道菜。好可爱，谢谢，谢谢。日式的爆冰，那它多了一点他们自己的巧思。对对对对对。旁边的这个酱啊，也是他们自己做的。对。而且我刚刚听到他们说会选用在地食材之外，然后结合一些特别的手法，把它敲碎。哎呀，哎呀，草莓的，不好意思啊，没有。加的这个烤布雷斯一定很好吃，酸酸甜甜。我知道为什么会有多多的味道，因为奶，然后再加上这个草莓的酸，突然有一种多多的感觉，有种初恋的感觉。你看它里，你看它里面，真的初恋，初恋的感觉。你看它里面啦，全部都都是满满。你知道，有时候在日本吃这种刨冰啊，它就外面这样淋。只有外面一层。对你挖到里面的时候，你在吃清冰。里面它它还有料的哦，有没有看到？有料。茶冻。茶冻。它里面是有料的。还有白色的。白色是荔枝，整个荔枝的果肉。嗯，哎，它很用心哎，它里面其实加了超级多宝藏在里面。哎，我觉得它的果酱很好吃。好吃啊。它的果酱。谢谢。这个比较大人的，泰拉米苏的。哎，他帮你烧好了。烧好了。其实你不觉得每次吃布雷最最美妙就是上面一层焦糖？嗯。好。而且没有想到烤布雷可以跟刨冰结合在一起，好吃吗？更搭。这个更有记忆点，我觉得。这个来一定要点，我我喜欢这个很冰凉的提拉米苏的那种感觉。你把提拉米苏冰在冷冻库，然后拿下来一下下，有点冰沙感的提拉米苏，就是这个。它里面中间该不会有东西？有有有有，我挖到了。你挖到了？没关系，没关系。挖到什么？冰淇淋。冰香草冰淇淋。
这个好好吃哦。有三种酒，有三种酒，好好吃的，真的。它没有什么酒味啊，我觉得还好，不会像有人台南民俗，它酒味很重，它是就，可是我觉得它这个就是，因为它的本体是冰，你知道吗？对，能没有那么甜口的时候，其实你可以大口大口的吃。而且我觉得我们这次拍台北都有，一定会有很多外地的朋友想要来台北，所以，所以他们一定就是想要吃一些看起来美美的，拍照漂漂亮亮的。我觉得这家完全符合。我觉得重，而且我刚刚讲说，其实永康街不是台北人的，是全世界人的。对，有很多观光客，不管是日本或者是欧洲、美国什么都会来。没错，在这里生存的冰店不简单，真的超推。他们必须要一直变化。然后另外一个就是，也是这里大家都会点的。如果说你不想要吃串冰的话，他们也有这种抹茶系列，他们用小三元的抹茶，然后可以把它淋上来。抹茶冰淇淋加抹茶冻。这个客家的小汤圆，我刚吃了一个，很 Q， 很 Q， 好吃它。中间有红豆，也是用万丹红豆，他们自己自己熬的，可以哦。茶香型，喜欢抹茶会很爱。我刚刚不小心又吃到里面，它有一些什么榛果碎的那种感觉。哦。越挖里面每一口给你的感受跟惊喜，我觉得都不一样。这个是这里的饮料。也不是一般的拿铁哦，它里面有加了冰淇淋，然后你看下面还有茶豆。我觉得它连饮料都不马虎啊。对，然后它的那个 espresso 是让你额外自己加的，所以你可以自己调配自己喜欢的比例这样。浓郁吗？像奶昔。因为上面刚好放了一球冰淇淋，这个冰淇淋是你们自己做的对不对？这个，对不对？它是很浓的，然后稠稠的，我觉得加冰或者是加饮料都完全可以。嗯。哎，这个真，整家都很棒。我说整家都很棒，没有说那个，这我自己在吃的。就是我觉得每一样都惊喜啊。对，金金，我吃了吃了是不是会变有钱？哦，多吃一碗，多吃金金母。这里很文青呢。对，中山区。对啊。在中山区美食，我们拍过很多次哎。对，还有什么我不知道的？我跟你讲，这一次不是带你吃东西啦，你以为中山区只有好吃的吗？我要带你去一家最近很流行的，多流行贴贴，拍贴，香香就在你旁边。我我没兴趣，我先走了。还好还好，你自己拍你自己拍。好，快点！哦不行啊，这个要，因为这是我们台内的节目。哎，来吧，一月中二新之沙龙在，林沙有在的。每个礼拜六会开始，这一次很特别哦。我们就是在中山区这边啊，有一个这样子的互动式的拍贴机，让喜欢营业中的朋友们可以在期间内，然后来这边拍下可爱的照片。怎么样互动呢？是投钱下去，林莎会出现的机器跟你互动吗？是，也没有那么先进，也没有这么先进。我们进去看看就知道了。然后这里面就是你知道最近韩国很流行这种拍贴机，然后现在在台湾其实也非常热门，然后大家都会喜欢拍照，所以这是营业中的这个。猫小妹，她就担任那个拍贴机里面的主角，就是可以跟她一起合照。然后这里还有很多哦，饰品可以带着。对，你带这个，带这个。刘海要收进去哦。刘海收进去。我看一下，我看一下。好时尚哦！可以，夹就这样，夹就这样。什么？摇摇手机也能抽奖？什么？吃喝玩乐多比加？没错没错，下载时尚玩家 App， 不管吃的、喝的、玩的，所有好康资讯通通。整理给你，现在还有独家优惠卡，让你走到哪里优惠到哪里，还能随时随地收看节目，随时从而欢笑和感动。现在就赶快下载时尚玩家 APP 吧。真的好像很新鲜，它吃进去有感觉，对，还有那个口感。我觉得还不错，有 hip hop 的感觉哦。它这里就是还有很多你可以装饰一下自己，然后就可以来拍照了。来，进来吧。你看它这个背板很可爱，有没有？哎，而且这个拍贴机好新哦。对，然后你就可以选。还有滤镜的，嗯，你要哪一种？自然自然的，好。哦，开始了，开始了，可以了，开始了。等一下哦，我们要先准备好，有吗？有吗？可以吗？啊，时间很好笑哎！你这样可以吗？你要不要再一次？好，再一次，再一次。好，再敞开，还可以重拍。好，有了，这可以。好，这 OK。照，独照，独照，超可以。三，先不要动哦。好，好，换你。等一下哦。换你独照。好，换我独照。哎，一哥，快点来合照，合照，合照。
这里，好可爱哦，很先进哎，这样就有了，然后照片也出来了，好可爱，好可爱，好可爱。是不是？哎，可以带你女儿来，真的。而且你刚刚那一颗金环可以来我们沙龙店帮你重新塞我一下。这一张哦。对，它有两张，一人一张。棒哦。对，大家要记得锁定哦。对，而且最更重要的是，每个礼拜六，三月四号开始，每个礼拜六晚上。对，晚上八点。对，在 TVBS 来吧，营业中。没错，记得锁定哦。李超。耶。市区啦，哇哇哇！这边真的是很市中心哦、喔。对，在台北就是要骑 U bike 嘛。对，而且市中心我觉得就是考验，你知道，考验真的早餐厅的能力了。这一集的主题这样推荐起来啊，真的就是在这种喊他来，真的是巷子里面来这边。一号粮仓。对，粮仓的意思就是它这个地方真的是以前以前真的是台北第一个粮仓这样子。然后其实这个所在地的位置就在这个。台医院附近，当年的那个粮仓，然后去把它改建成现在是一个餐厅这样子。这个主厨他自己，他在江镇城那个主厨那边工作过，所以他的一些料理食材方法啊，就是说他以粮仓为概念，要珍惜我们的粮食，然后还有东西方的一个手法料理这样。真的，它下面这里是很像那种文创市集。有啊，因为因为这个主厨他都会选用那个台湾在地的食材，然后有一些。冠军商品嘛，所以然后就来这边卖这样，然后就是会用这边的东西来做料理这样，然后当然你要买，你可以在下面买这样子。它其实有只有稍微改装而已，因为里面其实都还嗯保留当年的一些概念这样。那我们要上去吗？来吧。那我们先从沙拉开始。我先吃这个沙拉好了。我刚以为是炸海苔。紫米饼。对啊，我刚以为是海苔。比较少在那个沙拉上可以看到这样子的东西耶。搭配菜一起吃。对，蹦米汤的感觉。哦。嗯。不知道为什么来到这边，整个步调都慢了下来了。但是不自觉会整盘就嗑光了。对，就会很想要就是请勿打扰，就让我慢慢吃的感觉。也要试一下这个炖饭。好啊，最期待这个乌田子炖饭。哎，它有点，有点那种松露的味道哎，为什么？这好吃哦！而且它的炖饭的米粒还是稍微有一点点偏硬的，硬偏硬的。但是完，你不会觉得它很难咬哎，而且它味道调的超好。我一直觉得它吃起来这个乌田子吃起来有点像。我不知道，我就整个饭感觉有点松露的感觉。最主要是我觉得它在给你栗子是，你知道有点比较脆口一点的淀粉丝，然后再加上又给你这个薏仁像蜜糖这样下去，所以整个其实你是三个口感在嘴巴里面，你的不同的牙齿去咬到不同的东西，它给你的反馈的感觉是不一样。最好吃哦，我觉得这个要预定。对，要预定的，这个一定要点，值得，一定要点。嗯，好吃，很老啊。这是今天新鲜的耶，怎么样？天啊，好想跟他要意大利面或什么之类的，把这个酱也顺便勾勾。这酱好好吃。哦，这个酱哦。它那酱好浓郁哦，那个虾膏的味道。哦。来，哎，我们烤鸡切好了。谢谢。那它其实就是我们台湾本土的桂丁鸡之后，它先把它的香料都塞到鸡里面以后，让它去反复烤。对我们这个烤鸡，它不是单纯就进一次烤箱而已。OK， 它是先低温烤过之后，嗯，对，让它有点熟透的时候，然后再高温烤，把皮烤脆，最后再出来休息完以后，再进低温去再烤一次，主要是最后微热一下，对，让客人知道说它的其实它的味道是不会那么熟，肉肉不会柴，对，但皮是脆的，嗯，来，哎，要做到就是外皮酥脆，但里面不柴的鸡肉，我觉得很难，而且它用贵丁鸡，有认真选。它这个米也是啊，刚刚你说的那个，他们其实都是选他们冠军的食材下去做的。是脆的吗？是脆的吗？脆的。它的调味是什么？我蛮好奇的。秘制香料的味道。但我觉得最好是说，因为桂林土鸡哦，它它的肉质本来就比较扎实。对。可是它这个做法很好，是
就像你讲的是，它如果一次就进高温下去烤，里面的肉绝对太柴。嗯。可是我们这样咬下来之后，它这个肉的水分其实都还是还是还是蛮多的。然后外面有达到那个高温皮的那个脆口感觉。嗯。每道都有巧思。他们家都不是走那种很强烈的感觉，对，他们都是慢慢慢慢渗透到你心里的那一种。对，哇，这虾好吃，你真的试看看。好，因为它，它它煎的那个外面有点脆脆的，嗯，然后又好甜哦，再配上它这个虾膏酱，很甜呢。我们虾很甜，好吃。乐牌。猪肉排的话，我们是选用胡萝卜猪的肉排部位，比较油脂比较香的部分，以及比较瘦肉的部分都有相间这样子。嗯，对，那搭配我们自己特制的一个烧烤酱之后，对，也是反复煎烤，也可以试试看。这也是我们近期客人非常喜欢的一道餐品。啊，对，猪肉排。猪肉排，这个真的有那个米其林餐厅的排盘标准，很漂亮，很漂亮。其实我没有很喜欢吃猪肉排，因为很多猪肉排都是酱。很多，对，然后很咸，你可能吃两块很腻。可是这个刚刚是肉汁非常的多，而且它的烧烤的这个酱料味道没有很重，嗯，它感觉就是比较油脂跟肉已经结合在一起，你咬不到那一块油，但又有油的滋润感。对，真的真的真的，它的脂肪已经变甜了。对。它的脂肪完全没有，它还是很 Q 哦。把它咬下去，它不会有那个，不是那种油脂散开那种不会油腻的感觉，不会。我们自己投票好了，你最喜欢哪一个？我自己比较喜欢这个。我也是，这是第一名，因为它有让我惊艳。其实炖饭的味道我其实都可以想象，但它吃进去我感觉真的不对，还有那个口感。一样一样一样一样，好，好吃，真的好吃。真的，因为其实之前来这个商圈都会吃，就是那个芒果冰。可是现在有这个，我觉得是我反而会更推这这一家的一些一些产品。哎，它里面的那个料真的很多，我刚刚挖起来，那个荔枝的果肉。对，就是我讲的嘛，它它每一个冰看起来是这样。荔枝不是夏天的冰。对啊，可能他们不知道到哪边去。就是我觉得每一样都惊喜。对，你就吃完之后可以去。前面逛街，散步到新一区，渴了之后再回来吃第二种。经济活，这这是不是会变有钱？哦，多吃几碗。多吃金鸡母。多吃几碗。多吃几碗。